Okay, here we go. Part two for the If the War Came series. This one is Death in the Air. Again, I super appreciate the people who made it to where I could actually react to this. They went through and did all the captions in English. Also, for all of the people who commented on the last one, I, I read... I try to read all of them. I try to read every comment I get. Sometimes there's some that I, that are late that come, you know, a couple of weeks after I've put out a video and they'll every now and then one will get by me, but know that I try to read all of them and I do read 99.9% .9 of them. And so anything that you say for the most part, I'll I'll see any context that you give, anything like that. I I'm, I'm super appreciative of it. And it's really my favorite part of doing the channel is the back and forth and the context and getting insight from different people. So uh, I really appreciate it. Remember, if you like the channel, want to support what we're doing over here and help us continue to grow, you can like, comment, subscribe. You can join the Discord. I'll put the link in the description box down below. There are some Swedes over there. So uh, <laughs> if you're Swedish, you won't feel out of place. But with all that being said, let's jump into it. If the War Came, Episode 2. Det här är berättelsen om vad som verkligen hände under kalla kriget. Och hur nära det några gånger var oss. Unika vittnesmål från de som var med- Och vad hade egentligen hänt om kriget kom? Det har gått väldigt fort. Stora delar av landet är strömlöst. Sabotageförband har likviderat nyckelpersoner inom Försvarsmakten. Och nu på andra sidan Östersjön lyfter stridsflygplanen mot Sverige. I vår berättelse är nu det stora anfallet ett faktum. Real quick before we get too far into it, I wanted to ask a question related to something I said last video, and that is, so somebody had responded that they weren't sure if, if mobilization would outright lead to a war, and my thought process with regards to this whole thing and what I said last episode about how I feel like more or less war has to break out if one side or the other fully mobilizes. My thought process is you you can't get caught behind. So if the if the Soviets start a full mobilization effort and to Sweden it looks like war is coming to Sweden. I don't know if you could not mobilize and and get everything ready and basically prepare for war for a conflict on the soviet side of this if sweden say when that that huge explosion happened because of the storage facility that had the the military stuff in it the storehouse say when it exploded 
everything that the Swedish military and government had pointed at Russia and Sweden mobilized their military. If you're the Soviets, you have to respond with mobilization, right? I mean, this is this is my general thought process is you get into a little bit of a World War I situation, which I know the the time is different and there's there's a lot of stuff that's different about it. But the same general idea of if you don't mobilize when the enemy is, you could lose the war without really ever even fighting it or, or lose like the conventional war. So basically what I'm wondering is if, if Sweden were to have mobilized after the, that storage facility got hit, the Soviets, do you believe that they have to respond with full mobilization like I do? Or am, am, do you think that I'm off here? I'm just curious. Under kalla kriget hade vi märkligt nog ett av världens största och mest kraftfulla flygvapen. Den svenska industrin hade mycket att göra och försvaret var så här i efterhand en stor del av själva folkhemsbyggandet. I vår historia lyfter nu de piloter som inte avrättats från hemliga flygbaser förlagda långt in i landet. Man kallade dem för överbefälhavarens klubba, attack är skaden. Första planen skulle kunna vara uppe i luften efter bara några minuter och kunna möta ett fientligt anfall ute på Östersjön. Dygnet runt, årets alla dagar, var planen startklara och redo att lyfta om något skulle hända. Flygvapnet var en enorm organisation och för att hålla ett flygplan i luften så krävdes massor med personal och fasta installationer. Radar, anläggningar, servicepersonal, ammunition, bränsle och så vidare. Och striden leddes ofta bland annat från bergerum runt om i landet. That's what's so interesting to me about the hidden bases which by the way there's a series i believe it's a series that has been recommended to me on the the secret bases too but that's what's so interesting to me about them is there's so much that go goes into prosecuting a war especially with a, a good amount of air power that it seems almost oh i don't know It seems almost impossible to be able to hide everything or keep everything far enough under wraps that you could prosecute that with those facilities that aren't known about. Obviously, that was the whole the whole plan, but you can sort of understand how, as from an outside perspective, that seems wild. Man kallade systemet för stril och det fanns i olika versioner över åren. Systemet gick ut på att man styrde striden från marken, från tekniskt avancerade och väl maskerade anläggningar. Bergrum, radar, kommunikationsmaster och ett stort antal start- och landningsbanor på vanliga landsvägar ingick i stridsystemet. Förutom själva striden skulle flygvapnet även rapportera in var fientliga styrkor befann sig för att man på så sätt skulle kunna hinna evakuera civilbefolkningen och underrätta luftvärn i god tid. Anläggningarna där luftstriderna skulle ledas ifrån fanns över hela landet, ofta skyddade i enorma bergrum och hade olika funktioner. Eftersom att de var så hemliga fick de kodnamn, exempelvis efter djur, såsom illen, 
Vässlan och Björnen. Anläggningarna var omgärdade av sträng sekretess och det var många gånger förbjudet att åka i militärskyltade bilar fram till bergrummen. Allt för att inte avslöja deras position. Många av berganläggningarna var även de bemannade dygnet runt och de övade ofta tillsammans med flygplanen. Och öva inför kriget, det gjorde man i flygvapnet. Ofta och hårt. Det här är Anders Johansson. Han har lagt ett helt yrkesverksamt liv i flygvapnet. Och han har, vad vi vet, flest flygtimmar i viggen av alla svenska piloter. I det kalla kriget i flygvapnet så övade vi så som vi skulle fungera i händelse av krig. Och det innebär att vi hade samma regelverk. Vi, vi flög på samma gränsvärden. Skulle vi flyga 10 meter över hav som vi fick göra då, ja, då flög vi 10 meter över hav och 20 meter över land temporärt. Va? De hårda övningarna till det yttersta och de högt ställda kraven på piloterna ledde till haveri. Ja, yeah, vi talked about this in uh, one of the other videos. I can't remember which one it was off the top of my head. But we talked about how the demand that was put on the pilots for their their flights led to quite a few accidents and unfortunately there were deaths that went along with it too pilot deaths men de här utreddes mycket noga allt skrevs ner och erfarenheterna blev till en regelbok för piloter vi sa ju att alla de raderna i den boken, de är skrivna i blod. För alla de begränsningarna, de var egentligen, kunde man härleda till någonting som hade hänt. Jesus. Och man övade som om det vore verklig strid. Och så här är backspegeln till ett ofattbart högt pris. Nästan varje år så var det någon eller några man kände som gick bort. Jag har förlorat nio kamrater i min aktiva tid och om du tänker på att en division består av 15-16 piloter kan man säga att jag har i princip förlorat min halva kamratkrets i flygvapnet. God, that seems so high. Man. I mean, I know you you have to push the limits especially in your if you're in this sort of situation like well like a few areas were during the Cold War, you have, because war is so, could potentially be just right around the corner, everything has to be done like you're fighting in a war, but God, that is just such a high price. When I was flying in the dark, I did it one day a week. Då var det så att sista mörkerpasset före jul, då var det en, en ung kille som flög i hälsa. Han flög ner i havet utanför Norrlandskusten, Söderhamn. Småbarnsförälder. Sen så gick vi på julledighet och sen första mörkerpasset efter jul, då förlorade vi ytterligare två kamrater. Och det var de på min egen division. Och att från ena stunden tre timmar innan kunde man sitta och ta en kopp kaffe med kompisen och prata om vad man ska göra till helgen. För att vi sen några timmar senare skulle gå ut och plocka småbitar av kamraterna. Alltså det var väldigt påtagligt för oss. Vi var inga fatalister men, men vi ville göra ett proffsigt jobb och vi ville hantera det här märan. Och också i tron att det faktiskt skulle bli vid de slutsatser av de fel vi gör och misstag så att vi får ett säkrare flygvapp. Ja, det är svårt för mig. Jag kan inte imagine. I can't imagine how he feels. Flygvapnets minnes hall. Där finns namnen på de svenska piloter som omkommit i tjänsten.
were how sorry i don't know how how to phrase this were those can't all be practice run deaths right surely there are are dog fights or sorties or something else in there that just that is such a big memorial with so many names on it i i don't know i can't think of like who they would have been fighting or or where off the top of my head but god those can't all be practice flights right <laughs> Okänt företag söder Hobörjen. Höjd 11000. Fart 800. Kurs nordväst. Fel sydvästlig. Roten Quintus 04. Starta ost. Förutom de verklighetstrogna övningarna så var det vid ett tillfälle kriget kom riktigt nära, kanske närmare än någonsin under kalla kriget för svensk del. Den 28 oktober 1981 klockan 20.00 sitter Anders hemma och äter. 23.00 lyfter han i mörkret mot en sovjetisk ubåt som har gått på grund i Karlskrona. Yeah, we had or we covered the oh man, what was it? The documentary over it. I can't remember off the top of my head what it was called, but yeah, we talked about it then how situations like that even though the answer that they gave as to why they were there seems pretty pretty nonsensical at least in my opinion but situations like that could just at this time could turn into conflict so very quickly that it's it's almost a miracle that nothing came of that that it was that both sides sort of took a deep breath allowed the other side to you know, the Soviets allowed Sweden to do what they needed to do for their for the general public, for their military, geopolitically for the rest of the world. They allowed them to do that. And Sweden didn't didn't go so far that it basically put pushed the whole thing into the Soviets' face. They kind of both went about it in a way that you know in all honesty was probably the absolute best case scenario and one of the few avenues that didn't lead to to conflict Det verkar nämligen som att en fritagningsstyrka är på väg till ubåtens undsättning Whiskey on the rocks that's what it was called if you haven't seen it go watch it it's You know, we put it on the channel a couple weeks ago. I mörkret på den hemliga flygbasen görs nu de fyra vigenplanen redo. Håll gränsen. Planen var fullastad med ammunition. Det innebär att man har ett, ett, ett tungt flygplan, det är mörker. Man ser bara navigationsljusen på de andra flygplanen i förbandet. Det kräver en fulla fokus av vår pilot. Vad är sannolikheten att det här går bra? Jag har aldrig behövt fundera på sånt tidigare och aldrig efter hotellet faktiskt. Men då tänkte jag, vad i oss in på? Där. I natten, i 700 km i timmen mot sovjetiska fartyg, är det här början på det nya kriget. Men så kom... 
I guess so. He really, you know, when you're practice flying, it's dangerous. But I guess the the thought process is it if I fail, something drastic happens to everybody else. It's something happens to me specifically. But in this situation, yeah, you don't really know what you're going to do. And you don't really know what the situation entails. So is this the war starting? And if it is, then if, you know, your role becomes significantly more important as a, as a pilot, what a, I can't imagine their, the feeling they had when they were taking off, you know, having just gotten this news. Kommer en ny order. Strax söder om Jönköping får planen vända. Det blir inget krig den där hösten i början av 80-talet. Att vända hade dock aldrig varit ett alternativ om vår fiktiva historia varit på riktigt. Då fanns ingen återvändning. Man räknade med att luftstriderna skulle bli tuffa, rent utav obarmhärtligt hårda. Det visste man. Likaså visste man att förlusterna skulle vara totala. De hundratals flygplan med piloter räknade man med skulle vara borta inom några dagar, max en vecka, vid ett stort, fullskaligt luftangrepp från Warszawa-pakten. Och jag säger det igen. Några dagar. Trots att det svenska flygvapnet var bland de vassaste i världen under kalla kriget så är fienden övermäktig i vår historia. Yeah, and there's there's this thought process today because the Soviet Union's been gone for a while because we live in a world with a modern day Russia and everything that that entails there's this thought process that they are equivalent that the Russia of today is just the newer you know different version of what the Soviet Union was obviously there's a lot of things different but the thought process is is that they're very similar they are not the Soviet Union was a world power Russia is far far from a global superpower they do not have the the power the money the resources any of that that they once had now that doesn't mean they've been completely declawed or anything of that nature they just it's not the same thing they are not the same thing the soviet union was a global powerhouse they were inefficient and did a lot of things not great, but they were a global powerhouse. Russia today is just, is not that. And if you take all of the Warsaw Pact, yeah, I mean, I can see why this would be the, the plan for what was going to happen. You know, the thought process isn't that everything is taken, but certainly that your ability to strike strike back is greatly diminished early on. Uh, I, I can understand that viewpoint. Och där borta i horisonten tonar nu gigantiska fartygssiluetter upp sig. Nästa stora strid ska stå till havs. I hamnar och på skär startar nu en febril aktivitet. Och ur marinbasen i berget lägger ubåtar ut för att möta en oövervinnelig styrka. Okay, so this was part two of the If the War Came series, Death in the Air. Another really good one. I may even do part three while I'm sitting here right now. It won't be out 
when this one's out, but I may just go ahead and, and get to it. I'm ready to see it. So another great episode. As always, like, comment, subscribe. Help me keep building the channel over here, and I'll see you all next time.